campo de futebol também tem buraco. Não sabemos o que disseram os paquitos, mas o reflexo foi rápido. Existe um cumprimento mais gostoso que esse? Flávia Monteiro aprontou alguma, pois a vingança está para acontecer. É agora. Epa, mandaram a Flávia reagir. Quase o Paquito perde o periquito. Cada um usou a mão grande como quis. Mas os Paquitos foram unânimes. Sabem como se pede aumento para esse aí? Assim. Olhem só, não é um tesão. Na revista. Mas que revista, hein? Bom, e agora vamos ao seu maluco do programa de hoje. Araíde, pode entrar, Araíde. Ela escreveu o nosso programa, mandou cá. Recebe os aplausos do nosso auditório também, por que não? Que prazer, Araíde. Você é professora, é? Sou professora de mini maternal e maternal 1. Você tem tempo de dois para ser atriz? Eu acho que sim, a família também acha. O que você pediu na carta? Eu pedi para contracenar com Carlos Alberto de Nóbrega no Banco da Praça. Você esteve aqui no dia em que foi gravada a praça? Oi? Você esteve aqui no dia em que foi gravada a praça? Estive aqui. Conheci todo mundo da praça, pessoal super legal. Ah, vamos ver. Vamos ver então como foi a realização do Sonho Maluco. Só um pedacinho, vamos ver. O Sonho Dourado de Araíde é entrar para o mundo mágico da televisão. Participar dessa incrível fábrica de fantasias. Sentir a luz dos refletores. Conviver com os artistas. Vibrar com o auditório. Araíde... Quer entrar em milhões de casas de todo o Brasil para fazer todo mundo rir. Ela quer participar da Praça é Nossa. Hoje, ela vai sentar lado a lado com seu ídolo, Carlos Alberto de Nóbrega. No Banco da Praça, ela quer viver um personagem engraçado e soltar todo o seu talento. É isso mesmo, Araíde. A Praça é toda sua. Boa sorte! Aquela que estava ali de costas entrando, era você? Era eu. É que tipo que você fez? Era uma italiana meio maluquinha. Você me parece assim pessoalmente, me parece um pouco tímida. Será que você deu conta do recado no dia da gravação? Me falaram que sim. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho a realização do seu maluco. Mais pra frente um pouco. Araide, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muito prazer e recebo os aplausos do nosso auditório mais uma vez. Espero que você tenha gostado do sonho. Obrigado. Ela mandou a carta programa, nós pedimos ao Carlos Alberto de Nóbrega e ela foi gravar a praça. Vejam como ela saiu bem, vejam só. Eu? Eu estou aqui há mais de 30 anos. E não voltou para casa até hoje? Porca pica! Olha, a senhora pode dizer, eu frequento a praça há 30 anos, há muitos e muitos anos. Ah, vai bem, né? Então a senhora podia me ajudar a achar uma rua que eu me estou procurando? Pois não, se eu souber, qual é o nome da rua? É Rua Calendário. Rua Calendário? Olha, minha senhora, eu conheço bem esse bairro aqui. Rua Calendário, nunca ouvi falar nessa rua. Olha, tá escrito aqui no papel, olha. Rua Calendário. Rua Marcos Dias. Então, e o que é Marcos Dias não é o calendário? É. <risos> Marcos Dias, terceira rua à direita. Só tá vendo aqui aquele poste ali? Tô. Só segue aqui, não à esquerda, segue à direita, ali vai em frente. Segunda ou terceira rua? É a terceira rua à direita, rua Marcos Dias. A senhora está chegando de viagem, pelo que eu estou vendo. Ai, eu me estou chegando da Itália, viu? Que perdão. maravilha, Itália. Aquela velha bota, né? 
O senhor não me xinga, me Itália. Eu não estou dizendo, falei bota, meu senhor. Ah, bota. Bota. Ah, a senhora fez boa viagem? Ah, mais ou menos. Me fez uns pão de lancho, umas bratola, umas porpetas, uns bolinhos de chuva para comer na viagem, mano. Me serviram umas coisinhas redondinhas, assim. A senhora comeu canapés. Não, eu comi casmão mesmo. Não. Canapé, minha senhora. Não, a casmão mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas escuta, Belo, você é. se mora por aqui? Não, não, eu moro perto da Rosa Pinto. Verdade? É. Não diga. Eu moro na Rosa Pinto, é pertinho da Rosa Pinto. Minha irmã é uma... Contita morou por lá. Ah, é? é. Onde ela morou? No Bexiga. Não. Mas a rua Zé Pinto não fica no Bexiga, é bem longe do Bexiga. Não, então mudou. Porque que eu me saiba, Zé Pinto e Bexiga sempre andaram juntos. A senhora deve trazer grandes recordações da Itália, né? Ah, cimitar. Como é bela a Itália, belo. puxa. É... Mas o que eu gosto mesmo é de futebol. Assistia tudo quanto era jogo do Nápoles. É mesmo? Verdade. Então a senhora deve ter visto o careca com várias vezes, assim, muitas frequências, né? Mas que a última vez que me viu o careca foi na lua de meio, olha lá. <risos> Mas sabe, eu me é. trouxe um presentinho aqui, trouxe uma coisa que me disseram que todo brasileiro que mora no Brasil vai ter que usar depois de 15 de março. Nossa, que será? É só ver, o que é isso? Uma cueca. E por que que todo brasileiro vai ter que usar uma cueca branca de um lado e do outro lado verde, amarelo e azul? Porque me disseram que todos os brasileiros que moram aqui vão sentir nos traseiros a força do colorido. Então tchau. 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 Olá, Além de eu estar feliz por entrar mais uma vez no seu programa, eu fico muito feliz por estar nesse sonho. Porque esta moça é realmente amadora, ela nunca trabalhou e arrancou risada do público. Um riso autêntico verdadeiro. Gente, pro Gugu, viva a noite! Viva! Olha, realmente surpreendeu a todo mundo. Parabéns, Araí. Parabéns.